Приветствую всех подписчиков и гостей канала Блеск. В этом видео я собрала коллекцию различных видов опор и способов подвязки цветов и кустов. Я решила в этом году сделать по одному экземпляру, а в следующем уже выберу лучшие для моего цветника опоры и, возможно, сделаю все в одном стиле. Какие есть варианты и как их реализовать, я продемонстрирую далее. Результат покажу на моих пионах. А после окончания их цветения опоры достанутся хризантемам, гортензии и другим кустовым цветам. Начнем с самого простого. Наиболее доступный метод – это подвязка. Веревка или шнур найдется у каждого. Лучше брать темных цветов, зеленый, черный, чтобы она не была заметна. Но я для наглядности взяла белый. Кончик привязываем к одному из крайних стеблей над листком, чтобы не сполз. Обводим вокруг куста, сильно не стягиваем. На других сторонах выбираем еще по одному побегу и шнур обкручиваем вокруг них. Так мы зафиксируем нашу обмотку. Возвращаемся к началу круга и делаем узелок. Лишний конец можно протянуть через центр и закрепить с другой стороны. Этот способ подходит для цветов с крепким стеблем, как пионы, но только когда стебли равномерно клонятся во все стороны. Тогда подвязанные ветки будут тянуться каждый в свою сторону и уравновесят куст. Но в некоторых случаях это не работает. С северной стороны от этих пионов стена дома, и они до обеда в тени. Поэтому и клонятся в сторону юга, к солнышку, особенно после дождя, когда они мокрые и тяжелые. Здесь если и подвязывать, то только к воткнутым землю палкам. Так я и делала в прошлом году. Но хочется чего-то более крепкого и долговечного. Самый простой вариант, когда в хозяйстве завалялась старая и ненужная металлическая корзина. Если у нее все еще есть дно, то его можно отрезать болгаркой. Получается неплохая ваза. Еще об одном простом и интересном способе я узнала недавно. Понадобится пластиковая или металлическая сетка. Из нее нужно вырезать полосу высотой 40 см и длиной 1,5 м, в зависимости от диаметра куста. Сетку сворачивают в виде цилиндра вокруг стеблей пиона. Края скрепляют веревкой, проволокой или хомутами. Получается такая же ваза, как и с моей металлической корзиной. Есть и другой вариант использования сетки. Когда цветы весной только пробиваются из земли, на них кладут кусок пластиковой сетки с крупными ячейками, немного шире, чем куст. Поскольку этот способ я не применила, то объясню сам принцип около куста пиона и разрезать сетку не буду. По четырем углам от растения в ячейки сетки вставляют палки или железные прутья высотой чуть ниже взрослого цветка. Для натяжения пионы прорастают через сетку, и по мере роста побегов сетку надо поднимать на прутьях до листочков. Каждый стебелек живет в своей ячейке. Куст всегда в вертикальном положении и не распадается по сторонам. В качестве опор можно использовать лазу, металлические прутья или толстую проволоку. Толщина такая, чтобы можно было ее согнуть в дугу. Длина метр полтора, в зависимости от высоты цветка, учитывая, что оба конца надо воткнуть в землю минимум на 15 сантиметров. Если дуги только две на куст, то ставим их с противоположных от растения сторон. С других боков соединяем дуги шнуром. Так будет поддержка со всех четырех сторон. Проволоку и веревку под листьями почти незаметно. Также можно выставить три дуги треугольником или четыре и более дуг. Можно ставить их в нахлест по кругу, тогда связывать их шнуром не надо. Следующую опору я сделаю из полипропиленовых труб и металлических скоб. Трубы втыкают в землю, немного отступая от куста, чтобы не попасть в корни. Трубы можно также взять металлические или металлопластиковые, главное прямые. Высота 60-70 см, 40-50 над землей, остальное в землю. Скобы я согнула из тонкого металлического прута. Подойдет и крепкая проволока. Средняя часть скоб у меня равна 50 см. Стоек и скоб может быть 3 или 4. Опора соответственно делается в виде треугольника или квадрата. Скобы полностью скрылись под листьями. Единственное, что бросается в глаза, это белые трубы. Если бы они были темного цвета, 
то стали бы менее заметными. Для следующей опоры понадобятся 3 полипропиленовые трубки длиной по 40-50 см, в зависимости от высоты цветов, 6 тройников, это будут ножки, и 2 полиэтиленовые трубы длиной по 1,5 метра. Для нешироких кустов хватит и 1,20 метр. Диаметр трубы 2 см. От полипропиленовой она отличается более тонкими стенками и гибкостью. Ее несложно свернуть кольцом. А полипропиленовая труба имеет толстые стенки. Ее так не согнешь, поэтому пригодится она только для ножек. На оба конца трубки надо надеть тройники. Но так просто их не насадишь. Хотя диаметры обеих деталей соответствующие, труба в отверстие тройника не лезет. Мастера их соединяют с помощью специального паяльника. Но если такого нет, то можно использовать конфорку на плите, зажигалку или свечу. Углубить трубку в отверстие нужно примерно на сантиметр. Намечаем это место на трубе точкой. Теперь прогреваем среднее ответвление тройника над огнем. Надо его слегка расплавить, чтобы пластик стал мягче. Среднее отверстие деталей имеет диаметр 1,5 см. Подходит для полипропиленовой трубы. А два других по 2 см. Туда вставим черную полиэтиленовую трубку. Поверхность начала блестеть. Значит плавится. Теперь нагреваем край трубы. Пластик заблестел. И даже немного деформировался. Надо быстренько соединить с тройником. Теперь оставляем в покое, пока не остынет. Тогда соединение обретет прочность. Все тройники должны смотреть в одну сторону. Поэтому при одевании тройника я старалась, чтобы швы на них совмещались с полоской на трубе. Черную полиэтиленовую трубу надо свернуть в кольцо. Края я зафиксирую с помощью деревянного колышка, но его толщина недостаточна, поэтому увеличу ее намоткой малярного скотча. Теперь надеваем тройники с ножками на трубу, на этот раз без лишних усилий. И соединяем ее в кольцо. То же самое делаем с противоположного края. Ножек может быть не 3, а 4, но и с тремя опора достаточно устойчива. Поэтому не вижу смысла напрасно тратить материалы. Осталось расположить ножки равномерно по периметру круга. Единственный минус полиэтиленовых колец – это то, что под воздействием ультрафиолета за несколько сезонов материал становится хрупким. Хорошо, что листва будет укрывать полиэтилен от солнца. Если нет тройников, то можно забить в конце ножек деревянные пробки и просто прикрутить их к кольцам саморезами. А вместо пластиковых труб можно взять металлопластиковые. Они пригодятся и для ножек, и для колец, потому что хорошо гнутся и держат форму. Такие трубы более долговечны, но и более дорогие. И опора была бы одного цвета. Кроме того, для ножек можно использовать и металлические трубы. В верхний конец забиваем пробку. А вместо тройников применим такие пластиковые клипсы и саморезы. Прикручиваем клипсу к пробке. Таких стоек нужно 3 или 4. С пластиковой трубы делаем кольцо, как и в прошлом варианте. Закрепляем на нем клипсы. Кольцо можно саморезами присоединить прямо в пробку в ножке, без участия клипс. Но тогда опору нельзя будет легко разобрать и компактно сложить в сарае на зиму. А в этом варианте ножки легко снимаются и одеваются на обруч. Да и занимают минимум места при хранении. Для кольца я взяла полтора метра трубы. Опора пойдет на довольно объемный куст. Высота стоек 60 сантиметров, 40 над землей и на 20 сантиметров углублю в грунт. Опору осторожно надеваем на стянутый веревкой куст. Теперь шнур можно снять и расправить стебли и листья. Омруч полностью скрылся под листьями. А синие стойки менее бросаются в глаза, чем белые, хотя лучше было их в зеленый цвет покрасить. Если труб под рукой нет, то их можно заменить арматурой. Здесь саморез с клипсой я примотала к арматуре проволокой, а вместо пластмассового обруча использовала старый обод. Принцип тот же, а материалы уже другие. В качестве ножек для опоры можно применить металлические прутья с ушками. Один их конец закручен в колечко. Вместо гибкой пластиковой трубы 
Старый дырявый шланг. У меня он черный, ребристый, а можно взять прозрачный или зеленый. Протягиваем шланг через колечки. И скрепляем его концы кусочком трубы или шланга немного большего диаметра. Длину шланга и прутьев определяем так же, как и в предыдущих вариантах, в зависимости от обхвата и высоты растения. Но не забываем, что еще надо воткнуть в землю сантиметров на 20-30. Эта опора вообще почти незаметна. В селе ведра долго не выдерживают, часто бьются и заменяются. И если ручки от старых ведер не выбрасывать, то и им можно найти полезное применение. Поэтому я взяла две душки, две арматуры длиной 60 сантиметров, можно и длиннее, и две пластиковые пробки от бутылочек. Такими часто перекись водорода или зеленку закупоривают. Они должны тесно насадиться на один край арматуры. Душки нам надо скрепить одно напротив другой в виде кольца. Закрученный кончик первой ручки одеваем на пробку с арматурой. Вторую душку тоже крепим под первой во встречном направлении. Также поступаем и на противоположной стороне. Чтобы конструкция не разлетелась, надо эти соединения обмотать проволокой. Опора довольно устойчива. Круг получился в обхвате примерно метр. Подойдет для молодых и небольших кустов цветов. Можно прикрутить душки к арматуре и без пробок, но есть риск, что такое кольцо сползет вниз. И последний способ в моей подборке – опора из толстого алюминиевого провода, длиной 1,60 м. Это для низенького растения, для высокого можно и 2 метра взять. С помощью цилиндрического предмета закручиваем один конец проволоки в кольцо. Алюминий хорошо держит форму и легко гнется, но не ломается. Такими же качествами обладает и металлопластиковая труба, поэтому можно использовать и ее. Далее зажимаем этот омбруч, думаю можно и ногой наступить, и загибаем ножку под углом 90 градусов. Вот такая опора вышла. Таким же способом можно сделать опоры из полукругов, и с двумя ножками. Какую именно опору выбрать, зависит от величины цветов, доступности материалов и личных предпочтений хозяев. Допускается ли, что опору заметно, или преимущество предоставится более неприметным вариантам. Если вы знаете еще какие-то способы поддержки кустовых растений, то очень прошу поделиться в комментариях. На этом все. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.